পেয়েছিলাম নায়িকা হব এটা আসলে বুঝে উঠতে পারিনি যার জন্য আমার একটি সিনেমার কথা বারবারই চলে আসে কাল সকালে যে সিনেমাটাতে আমি একটা ছোট্ট ক্যারেক্টার করেছিলাম বান্ধবীর ক্যারেক্টার করেছিলাম যেটা সাবদুলাপুর বান্ধবী ছিলাম সেই সিনেমাটা করার পর যখন এটা রিলিজ হয়েছে তো কিছু ছবি টবি দেখেছেন ওখানে কিছু স্টিল পিকচার ছিল সেটা দেখার পর তখন চিন্তা করেছিল যে কোটি টাকার কাবিনে একটা হিরোইন দরকার একদম নিউ ফেস একটা হিরোইন দরকার সেইখান থেকে এফ আই মানিক আমাকে আসলে কল করে যে আচ্ছা তুমি করবা কি না তারপরও ওই সিনেমাটা করার আমার খুব একটা ইচ্ছা ছিল না বাট যেটা হয়েছিল ওখানে রাজা কাঙ্কেল ছিলেন আমার বাবা তারপর মা খুব ফ্যান ছিল রাজা কাঙ্কেলের যে তাকে যদি দেখতে পারা যায় এই সব সিচুয়েশন থেকে কোটি টাকার কাবিন করা সিনেমাটা হিট হয়ে গেল আমার একটু ভালো লাগা স্টার্ট হলো তারপরে আর কি কন্টিনিউ করা খুব বেশি দুর্বলতা কাজ করতো নায়িকা হতে হবে ওই দুর্বলতা কখনোই কাজ করেনি আসলে একটা কথা আমি শুনেছি এটা আমার দিক থেকে প্রমাণ হলো যে মানুষ যেটা চায় সেটা আসলে পায় না আবার যেটা পেয়ে যায় সেটা সাফল্যের শীর্ষে যায় আমি নৃত্যশিল্পী হইনি এটা সত্যি বাট সিনেমার মধ্য দিয়ে অনেক নাচ গান পেয়েছি গানটা যখন আমরা করি এটা জাকির হোসেন রাজুর পরিচালনায় সিনেমা মনে প্রায় নাচ তুমি ওই সময়টাতে আমার মানে আমার সাথে হিরো একটু খুব বড় একটা মিস হিসিং থাকে আমরা একসাথে কাজ করব না আমি মান্না ভাইয়ের সাথে কাজ করেছি তখন দুই তিনটাতে তারপর রিয়াজ ভাই ফেরদুস ভাইয়ের সাথে কাজ করি এই সিনেমাটা দিয়ে আমাদের আবার একসাথে কাজ করা স্টার্টিং হয় এবং এই গানটাই থাকে প্রথম দিনের শ্যুটটা তো সেই প্রথম দিনটা কেমন ছিল সত্যি কথা আমি একটু আগে মানে অফ দ্য রেকর্ড শুনতে পাচ্ছিলাম যে এখানে বসে অনেকের সিনেমার বা অনেকের কাজের গান শোনা হয় তারা এখানে কান্না করে ফেলে আসলেই লাইফ যখন গানগুলো শোনা হয় তখন লাইফ স্মৃতিগুলো মনে পড়ে আর স্মৃতিগুলো মনে পড়লেই মানুষ আবেগপ্রবণত হয় এটা খুবই সত্যি কথা খুবই ভালো লাগলো আপু পেছনের কথাটি শুনে একটু জানতে চাইবো লোকেশন কোথায় কোথায় ছিল এই গানটি এটা ছিল এফডিসিতে আর আমাদের ফার্স্ট যখন শুটিংটা হয় প্রথম পার্টটা ওটা হয়েছিল গলফ ক্লাবে আর হচ্ছে গিয়ে হোল নাইট শুটিং ছিল এফডিসিতেই দুটো সেট করা হয়েছিল আমরা গলফ ক্লাবে শুটিং শেষ করে মানে আমাদের ইয়ের মানে আমাদের প্রডিউসারের ধারণা ছিল আবার যদি দুজন লেগে চলে যায় সেই চিন্তা করে প্রথমে গানটা করিয়েছে কারণ গান করলে একটা আর্টিস্টকে তখন বাধ্যতামূলক কাজ করতেই হবে কারণ গানটা একটা সিকোয়েন্সের সাথে রিলেটেড থাকে যার জন্য উনি ফার্স্টেই গানটা করিয়েছেন গলফ ক্লাবে আর বিকেলের শিফটে আমরা ঢাকায় এসে এফডিসিতে হচ্ছে গিয়ে একটা পার্ট করি এবং খুব রিকোয়েস্ট করে উনি আর একটা পার্ট আর একটা সেটে করিয়েছে অর্থাৎ পুরো গানটা এক দেড় দিনে শেষ করেছে উনি শেষ করে বলে কাট তো তোমরা যেতে পারবো না এখন ঢাকা লাগি করো যেটাই করো শুটিং তো করতে হবে মানে যাই হোক আমরা আস্তে আস্তে তো সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় পরে তো অনেক সিনেমা আক্ষেপ না মানে একটা প্রাপ্তি জায়গা কারণ আমার সিনেমার সংখ্যা তো আর কম হয়নি পঁচানব্বইটা হয়ে গেছে সেই জায়গা থেকে তো চাওয়া পাওয়াটা থাকতেই পারে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে মানে আমার কাছে অ্যাওয়ার্ড মনে হয় যে দর্শকদের অ্যাওয়ার্ড যেহেতু জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এটা হচ্ছে কি একটা জাতীয়ভাবে প্রাপ্তি পিএম নিজে হাতে অ্যাওয়ার্ডটা দেয় এটা প্রত্যেকটা আর্টিস্টেরই একটা ক্ষুধা আমাদের সেম ক্ষুধা হয়তো আমি এখন পাইনি ইনশাল্লাহ আগামীতে হয়তো পাবো কিন্তু যেটা হচ্ছে যে দর্শক চাহিদাটা যেটা হয় যে আফটার বেবি ওই রকমভাবে কোনো হিরোইন কিন্তু কাজ করতে পারেনি যেটা অবশ্য পেরেছে একজন মৌসুমি আপু পেরেছে এরপরে কিন্তু অনেক হিরোইনের বেবির পর খুব একটা তারা আসতে পারেনি বাট আমার কাছে ওই ওইটাই ফার্স্ট টাইম ছিল এই মুভিতে ওই লোকেশানটা এখনও অনেক সিনেমা হয় ওই লোকেশানে বাট ওই সময়টা একটা দুই হাজার চোদ্দো ছিল ফোরটিনে ছিল ওই সিনেমাটা তো এটা ফার্স্ট ছিল লোকেশান আর মজার ব্যাপার হচ্ছে এই সিনেমাতে সামহাও একটু মানে শিডিউল কারণে মেকআপ ম্যান যাওয়া হয় নাই তখন আমি তো নিজেরটা নিজেই করতাম ইনফ্যাক্ট হিরোকে আমার মেকআপ করতে হয়েছিল এই গানটি না তিনটে গান ছিল ওইখানে একটা ছিল হচ্ছে এটা আমার এবং হিরো রোম্যান্টিক একটা গান আর একটা ছিল আর একটা হিরোইন ছিল ববি ববি এবং হিরো ছিল একটা রোম্যান্টিক গান আর হিরোর একটা সলো পার্ট ছিল বেসিক্যালি তিনটাতেই আমি মেক আপ করে দিয়েছিলাম হিরোকে আর এই গানটিতে বাংলাদেশের প্রফেশনাল প্রযোজকের অভাব রয়েছে এমন কথা বললেন সুপারস্টার সাকিব খান ঢালুরের সুপারস্টার নায়ক সাকিব খান গত কয়েক বছর ধরে ঈদ উৎসব মানে তার একাধিক সিনেমার মুক্তি তবে এবারে ঈদে শুধু ক্যাপ্টেন খান নামে একটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে এই একটি সিনেমা দিয়ে প্রেক্ষাগৃহ মাতাচ্ছেন তিনি তবে ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুশি নন এই হিরো 
অনেকটা ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন সিনেমা মানে ঝামেলা আর হয়রানি ঈদের আগে টানা শুটিং করে অনেকটা ক্লান্ত শাকিব খান এরই মাঝে ঈদ কাটিয়েছেন দেশের মাটিতে তবে ঈদ তার দারুণ কেটেছে সকালে ঈদের নামাজ শেষ করে কুরবানিতে অংশ নিয়েই ঘুম দিয়েছেন কারণ ঈদের আগের দিন ধরে ব্যাংকক থেকে ফিরেছিলেন তিনি ক্যাপ্টেন খান নিয়ে শাকিব খান বলেন একটা পুরোপুরি বিনোদন নির্ভর সিনেমা এটি ঈদের সময় দর্শকরা সাধারণত সিরিয়াল গল্পের সিনেমা দেখতে চায় না তারা চায় ভরপুর বিনোদন ক্যাপ্টেন খান তেমন একটি সিনেমা এই সিনেমার সংলাপ নিয়ে অনেকে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তবে ইন্ডাস্ট্রির বর্তমান অবস্থা নিয়ে গণমাধ্যমে ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন আমাদের দেশে প্রফেশনাল প্রযোজকদের অভাব রয়েছে এখন হিট সিনেমা থাকলেও প্রযোজকরা আগের মতো এখানে লগ্নি করতে আসে না কারণ তাদের মনের মধ্যে ঢুকে গেছে স্নেহা মানে অনেক ঝামেলার হয়রানি এইসব কারণে ভালো সিনেমা হচ্ছে না সে কারণে সিনেমা হল কমে যাচ্ছে তিনি আরও বলেন আমাদের চলচ্চিত্রের সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে রেশারেশি করে ইন্ডাস্ট্রি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া কখনো সম্ভব না এক্ষেত্রে সিনিয়রদের ভূমিকা অনেক নিজে নতুন সিনেমার প্রসঙ্গে দুই বাংলার সুপার হিরো বলেন খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ ও কলকাতার একসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছে না কাপ কলকাতার ভিক্টোর্স ফিল্মের প্রযোজনায় এটি পরিচালনা করছেন রাজীব বিশ্বাস এতে আমার বিপরীতে আছেন ওপার বাংলার নুসরাত ও শায়ন্তিকা এছাড়া আগামী মাসে শুরু করব শাহিম আহমেদ রনির শাহিনশা ছবিটি দর্শক এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামতটি কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের সাথে শেয়ার করুন এবং আরও সব লেটেস্ট আপডেট নিউজ জানতে চাইলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল বাটনটি প্রেস করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ